நம் தமிழ் உணவுகளை பற்றிய சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த மகிழ்ச்சிக்கு வித்திட்ட மும்பை விழுத்தொலை இயக்கத்திற்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள் வழக்கமா வந்து நம்ம வந்து ஒரு திருவிழால நல்ல பல்வேறு உணவுகளை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தோம் ஆனால் கடந்த ஒரு பத்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக உணவுக்கு ஒரு திருவிழா நடத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு நாம் நகர்ந்திருக்கிறோம் அதுதான் உண்மை நாம் ஏன் உணவுக்கு ஏன்னா நம்ம தமிழர்களுடைய வாழ்வியல்ல எத்தனையோ திருவிழாக்கள் இருந்தது ஒவ்வொரு திருவிழாவுக்கென்றே பிரத்யோகமான பல்வேறு உணவுகள் இருந்தது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் ஒவ்வொரு நம்மளுடைய பருவ காலங்களை ஒட்டியும் ஒவ்வொரு உழைப்பை ஒட்டியும் பல்வேறு உணவுகள் பல்வேறு திருவுக்கள் திருவிழாக்களை ஒட்டியும் நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சு ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இன்றைக்கு வந்து பழந்தமிழர் உணவையே ஒரு திருவிழாவாக நடத்தி அதை அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திற்கு நாம் நகர்ந்திருக்கிறோம் எதுக்காக இதற்கு இப்படியான உணவு திருவிழாக்கள் தமிழருக்கும் இந்த உணவு திருவிழாக்களுக்கு என்ன தொடர்பு எதை நாம் இழந்திருக்கிறோம் எதை நாம் தொலைத்திருக்கிறோம் எதை நாம் மறந்திருக்கிறோம் எதை நாம் மறுத்திருக்கிறோம் எது நம்மிடமிருந்து பிடுங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய கொஞ்சம் உற்று பார்க்க வேண்டிய உதாசீனப்படுத்தாமல் யோசிக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் நான் வரும் பொழுது நான் வரும் பொழுது சில நான் முன்னார் பேசிய சில ஊடக காட்சிகளை போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதில் சொன்ன விஷயங்களில் இருந்தே துவங்கலாம் என்று தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம் குறிப்பாக நான் ஒவ்வொரு கூட்டங்களுக்கு செல்லும் பொழுதும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கடந்த ஒரு ஆண்டுகள் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக நான் போய் கொண்டிருக்கிற அத்தனை கூட்டங்களிலும் முதலில் ஒரு கருத்தை சொல்லிவிட்டு தான் இந்த விஷயங்களுக்குள் உள்ளாக வருவது வந்து வழக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் ஒரு கருத்தரங்குக்காக போயிருந்தேன் அந்த கருத்தரங்கில் பெருவாரியாக மன்னிக்கணும் அந்த அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை உங்களுக்கெல்லாம் பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு பெரிய புற்றுநோய்க்கான ஒரு பெரிய மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனையில் ஒரு கருத்தரங்கு அந்த கருத்தரங்கில் இதே மாதிரியான ஒரு பெரிய கூட்டம் ஒரு நானூறு பேர்கிட்ட இருப்பாங்க அந்த நானூறு பேரில் பெருவாரியான மக்கள் வந்து ஒரு இங்கே இருக்கிற மாதிரி நாற்பத்தைந்து வயது ஐம்பது வயதை ஒட்டிய மக்கள் தான் நிறைய மருத்துவர்கள் நிறைய செவிலியர்கள் நிறைய புற்றுநோயிலிருந்து சிகிச்சை பெற்று மீண்டு வந்தவங்க ஒரு கதிர்வீச்சு சிகிச்சையோ இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு கீமோ சிகிச்சையோ எடுத்து கொண்டிருப்பவர்கள் இப்படியாக நிறைந்திருந்த ஒரு அரங்கு அந்த அரங்கில் அந்த மருத்துவர் பேசும் பொழுது ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு புற்றுநோய்க்கான உளவியல் சிகிச்சை நிபுணர் அவங்க சொல்லிட்டு வேறு கருத்துக்களுக்குள்ளே போயிட்டாங்க ஆனால் அவங்க சொல்லி சென்ற ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னை விட்டு மனசை விட்டு நகரவே மாட்டேங்குது இந்த திருவிழாக்களுக்கான அடி நாதம் அந்த அந்த வார்த்தை தான் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு தலைமுறை தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இன்றைய இந்த தலைமுறை தான் தனது அடுத்த தலைமுறையின் மரணத்தை அருகிலிருந்து பார்க்க போகிறது அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்கக்கூடாது அந்த வார்த்தை இங்கே இருக்கிற இந்த ஒரு தலைமுறை தான் தன் அடுத்த தலைமுறையின் மரணத்தை நோய் கூட்டத்தை நோய்களால் துன்புறுவதை அவர்களின் அத்தனை துன்பங்களையும் அருகிலிருந்து பார்க்க போகிறது என்பதுதான் அதனுடைய பொருள் உண்மையிலே ரொம்ப அதை கொஞ்சம் ஆழமாக யோசித்தால் அதனுடைய ஒரு எவ்வளவு தீவிர வழியை அது நமக்கு தரும்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைத்து நம்மளுடைய குழந்தைகள் மிகச்சிறந்த மனிதர்களாக வரணும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக வரணும் மிகச்சிறந்த விற்பனர்களாக வரணும் ஒரு பேராசிரியராக வரணும் ஒரு மருத்துவராக வரணும் ஒரு ஆய்வாளனாக வரணும்னு பல கனவுல கடின உழைப்பை போட்டு குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறோம் ஆனால் அந்த குழந்தைகள் நிச்சயமாக அப்படியான ஒரு முயற்சியை கொடுக்கும் பொழுது உறுதியாக அந்த ஆளுமைகளாக கண்டிப்பாக வருவாங்க ஒரு விற்பனராக வருவாங்க ஒரு மருத்துவராக வருவாங்க ஆனால் அப்படி வரக்கூடிய குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக இருப்பார்களா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகத்தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது இது சும்மா சாதாரணமாக பயமுறுத்துவதற்காக சொல்லக்கூடிய வசனங்கள் கிடையாது இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய லெவலில் புள்ளியியல் ஆய்வுகள் பண்ணி இன்றைக்கு இந்திய மருத்துவ கொள்கைகளை வரையறுக்குவதற்கு உள்ள திட்ட குழு தெரிவித்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா 
இன்றைக்கு ஆயிரம் மரணம் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்குதுன்னா இந்தியாவில் ஒரு ஆயிரம் மரணம் நடக்குன்னா எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஒரு மரணங்கள் தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள்ல தான் நடக்குது அது என்ன தொற்றாத வாழ்வியல் நோய் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க சக்கரவியாதி ரொம்ப முதல் இடத்துல இருக்குது சக்கரவியாதி இரத்த கொதிப்பு மாரடைப்பு புற்று நோய் நாள்பட்ட நுரையீரல் நோய்கள் உளவியல் நோய்கள் இந்த கூட்டம் தான் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பல இளைஞர்களுக்கு மருத்துவ சவாலாக இருக்கிறது இந்த கூட்டம் தான் அவ்வளவு அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நோய் கூட்டத்திற்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னா நாம் ஒட்டுமொத்தமாக சீரழித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உணவு கலாச்சாரம் நமக்கென்று ஒரு பெரிய நீண்ட மரபு இருந்துச்சு தமிழர்கள் உணவு முறைங்கிறது ஒரு மிக நீண்டிய மிக நீண்ட மரபு அந்த மரபுல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த உணவை பயிராக்குவதில் இருந்து அந்த உணவை பயிராக்கப்பட்ட உணவை பாதுகாப்பதில் இருந்து அதை வேறு வேறு உணவுகளாக பக்குவப்படுத்துவதில் இருந்து அதை பரிமாறுவதை வரைக்கு அத்தனையிலும் அரசியல் அத்தனையிலும் வணிகம் அத்தனையிலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்ட வன்முறைகள் இப்படி ஆனதனோட விளைவு தான் இன்றைக்கு பல்வேறு குடும்பங்கள்லையும் சக்கரவியாதியும் புற்றுநோயும் கதவை தட்டி கொண்டே இருக்கிறது நண்பர்களே முன்பெல்லாம் வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு அதிக புற்றுநோய் அப்படின்னா வந்து என்ன இருந்ததுன்னா பெண்களினுடைய கருப்பை வாய்ப்பகுதியில் வரக்கூடிய புற்றுநோய் தான் பெண்களுக்கு அதிகமாக வரக்கூடிய புற்றுநோயாக இருந்தது ஆண்களுக்கு புகைக்க பழகியதுக்கப்புறம் ஆண்களுக்கு புகையிலையினால் வரக்கூடிய புற்றுநோய் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு கடந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் வரைக்கும் அதுதான் புள்ளி வரும் ஆனால் இன்றைய நிலைமை என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு மிக அதிக அளவில் பெண்களை தாக்கக்கூடிய புற்றுநோய் வந்து பெண்களின் மார்பக புற்றுநோய் பெண்களுக்கு வந்து மார்பக புற்றுநோய்ங்கிறது எப்போ வரும்னு நாங்கள் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி படித்த வரைக்கும் பார்த்தா பாரம்பரியமாக இருந்து மரபணுக்களில் அந்த பாரம்பரியம் அதிகமாக இருந்து அந்த பெண் ஒருவேளை திருமணம் செய்யாமல் இருந்து பாலூட்டுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்து அல்லது அறுபது அறுபத்தைந்து வயது தாண்டியதற்கு அப்புறம் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடுமையான மன உளைச்சல் அழுத்தத்தினால் மட்டும்தான் மார்பக புற்றுநோய் வரும் என்றுதான் நாங்கள்லாம் படித்து பாஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த நிலைமையிலிருந்து முழுமையாக மாறியாகிவிட்டோம் முப்பதிலிருந்து நாற்பது வயதுக்குள்ளாகக்கூடிய பெண்களுக்கு தான் இன்றைக்கி அதிக மார்பக புற்றுநோய் எந்த விதமான மரபு அவருடைய தாய்க்கோ அவருடைய அப்பாவினுடைய தங்கைக்கோ அவருடைய பாட்டிக்கோ எந்த விதமான க மரபுலே புற்றுநோய் இல்லாத பெண்களுக்கு கூட இன்றைக்கு மார்பக புற்றுநோய் அதிகமாக இருக்கும் நான் இங்கே வந்து நேற்று மிக அவசரமாக கிளம்பி இங்கே வருவதற்கான ஒரு சூழல் அமைந்து போய்விட்டது இரவெல்லாம் நான் பயணித்து வருகிறேன் காரில் நேற்று என்னை சந்திக்க முடியாத ஒரு தம்பதி ஒருத்தங்க எனக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க தொலைபேசியில் அவர்கள் இருவரும் அவருடைய கணவர் அவர் வந்து ஒரு மென்பொறியாளர் அவர் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் அங்கே அவங்களுடைய மனைவி வந்து ஒரு பள்ளி ஆசிரியை அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டரை வயது குழந்தை மூன்று தினங்களுக்கு முன்னாடி தான் நான் அவங்கள பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் வர வராங்க என்னுடைய மருத்துவமனைக்கு வரும்போது அவ்வளவு கண்களெல்லாம் கலங்கி கதறி போய் முகமெல்லாம் வீங்கி போய் இருக்குது அந்த குழந்தை அது பாட்டுக்கு விளையாண்டுட்டு இருக்கு டேபிளில் இருந்து ஸ்டெத் எடுத்து விளையாடுது அப்படியே விளையாண்டுட்டு இருக்கு அதுக்கு எந்த கவலையும் தெரியல அந்த அம்மாவால் பேசவே முடியல அப்படியே ஃபைல கொடுத்து பாருங்க டாக்டர் நீங்களே பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க என்னென்னு விசாரிச்சு பார்த்தா ஒரு பத்து தினங்களாக முன்னாடி அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல காய்ச்சல் சென்னையில் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக நிறைய காய்ச்சல் நிலவி கொண்டிருக்கிறது அரசே வந்து டெங்கு நோயாக இருக்குமான்னு சோதிங்க நிறைய காய்ச்சல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதே போல் அந்த குழந்தையும் அவர்கள் வந்து சோதிக்கிறாங்க முதல்ல சாதாரண காய்ச்சல் மருந்து கொடுக்குறாங்க கேட்கல அப்புறம் டெங்குக்கான ரத்தத்தில் அந்த டெங்குவோட ஆன்டிஜன் இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க அதில் இல்லை ஆனால் என்ன தெரிய வருது டெங்குக்கான குறியீடு இல்லை ஆனால் ரத்த தட்டுக்கள் குறைந்து போய் இருக்கிறது சாதாரணமாக வேறு சில வைரஸ் ஜுரங்களில் கூட ரத்த தட்டு குறையும் ஸோ அதனால தான் ரத்த தட்டு குறைஞ்சிருக்கும் ஒரு மூணு நாலு நாள் மருந்து கொடுங்கன்னு கொடுக்குறாங்க நான்கு நாட்கள் ஆன பிறமும் அந்த காய்ச்சல் குறையில் குழந்தை ரொம்ப தோண்டு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே ஒரு உயர் மருத்துவமனைக்கு அந்த அவர்களுடைய குடும்ப மருத்துவரை அனுப்பி வைக்கிறாரு உயர் மருத்துவமனை போய் ஒரு ரெண்டு மூன்று நாட்கள் தொடர்ச்சியாக சில ஆய்வுகளை முடித்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அந்த குழந்தைக்கு இரண்டே முக்கால் வயதான குழந்தைக்கு அக்யூட் லிம்ஃபாய்டு லிம்ஃபோமாங்கிற ரத்த புற்றுநோய் உடைந்து போய்விட்டது அந்த குடும்பம் மொத்தமாக நொறுங்கி போயிட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல என்ன பண்ணலாம் அவர்கள் நிறைய பேசியிருக்காங்க ஆனால் மனதில் உள்வாங்க முடியாது தன்னுடைய குழந்தைக்கு அப்படி ஒரு நேற்று வரை கொஞ்சி குலாவி மகிழ்ந்த ஒரு குடும்பத்திற்கு இப்படியே இடியன ஒரு செய்தி வந்தால் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் 
அப்படி வந்து இறங்கி போன் மேர் அவர் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணணுங்கிறாங்க இது அப்படி இருந்தாலும் குரோமோசோமல் மேட்சிங் இருக்கான்னு தெரியல அப்படி பல மன உளைச்சலோடு வந்து பார்த்தார்கள் சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏதோ பத்து சதவீதம் வேணால் தவறலாம் மற்றபடி கண்டிப்பாக போன் மேரால் சரியாகும் அவர்களால் அதற்கான செலவை செய்து பண்ண முடியுங்கிறதுனால தைரியமாக செய்யுங்க அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு அவர்கள் தொடர்ந்து நேற்று இரவெல்லாம் வரும்போது பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் சிஎம்சி போகிறதா இங்கே போய் பார்க்கவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இப்போ பேசி கொண்டிருக்கும் போது அந்த அம்மா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க சாதாரணமாக புற்று நோய் என்ன புகை பிடிச்சா தானே வரும் மரபு ரீதியாக தானே வரும் என் குழந்தைக்கு யார் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க எப்படி இந்த புற்றுநோய் வந்து சேர்ந்ததுன்னு அவருக்கு அந்த குழந்தைக்கு புற்றுநோயை கொண்டு வந்து சேர்த்தது வந்து அவர்கள் மரபு ரீதியான காரணம் இல்லை இல்லை அந்த குழந்தை எதுவும் தவறான விஷயங்களில் போய் நிற்கலை அவர்களுக்கு புற்றுநோய் கொண்டு வந்து கொடுத்தது நாம் எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மெல்லாம் சேர்ந்து இந்த பூ உலகில் இந்த மனிதன் மட்டும் நல்ல ஒரு வளர்ச்சி என்கிற பேரில் இந்த ஒட்டுமொத்த சூழலை சிதைத்து மண்ணையும் நம்மளுடைய நீரையும் காற்றையும் எல்லாவற்றையும் மாசுபடுத்தி இந்த பூமிக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பல நச்சுக்களை பல்வேறு இடங்களில் விதைச்சதனோட விளைவு அவையெல்லாம் இன்றைக்கு பல நோய்களாக திருப்பி அடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது இதனுடைய ஒவ்வொரு நோய்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணத்தை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று முக்கியமான காரணம் தான் முதல் காரணம் நான் சொன்னபடி உணவு ஒட்டுமொத்தமாக சீரழிந்திருக்கக்கூடிய உணவு முதல் காரணம் ரெண்டாவது காரணம் மனம் மனம் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கணும் எப்படி குதூகலமாக இருக்கணும்னு எந்தவித அடையாளமும் தெரியாமல் எல்லாமே நுகர்வோர் கலாச்சாரத்தில் போய் சிக்கி கொண்டிருக்கிறது முன்னாடிலாம் போட்டோ எடுத்தாங்க இப்போ போட்டோ எடுக்க வந்தாங்க நாங்கள்லாம் அப்படி வரிசையாக நின்றோம் போட்டோ எடுத்த கேமராமேன் வந்து எங்கே சிரிங்க எல்லாரும் சிரிங்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பாங்க எல்லாரும் சிரிச்சு போட்டோ எடுப்போம் இன்னைக்கு அவன் தானே ஒரு செல்போனை எடுத்து அதை நேராக இப்படி வச்சுக்கிட்டு வாயை கோணலாக வச்சு தானே ஒரு செல்பி போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அதை மகிழ்ச்சிங்கிறான் அதுவா மகிழ்ச்சி அது மட்டும் இல்லாம அதை நடுராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு பேஸ்புக்ல ஏத்தி விட்டுட்டு மாப்பிள்ள ஒரு போட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் அதுக்கு உடனே லைக் போடு அப்படிங்கிறான் ரெண்டு மணிக்கு அப்பதான் நான் ஓம் போட்டாவுக்கு லைக் போடுவேன் இப்படி புரிதலே இல்லாமல் எது மகிழ்ச்சி எது குதூகலம்னு தெரியாம நுகர்வோர் கலாச்சாரத்துல சிக்கிட்டு இதுக்கு பின்னாடி எல்லாம் ஒரு கேமராவை வந்து போனுக்குள்ள வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தொலை அலைபேசி என்பது வந்து ஒரு உரையாடுவதற்கான விஷயம் கிடையாது அலைபேசிங்கிறது அவசரத்துக்கான செய்தியை பரிமாறுவதற்கு தான் அலைபேசி இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த கூட்டத்தில் உங்கள் ஒவ்வொரு வீடுகள்லையும் யோசிச்சு பாருங்க அத்தனை பேரும் கையில் அலைபேசியோட தான் அலையும் அவ்வளோ பேரும் அதிலும் குறிப்பாக குழந்தைகள் எங்கேயாவது பேசுனா அந்த குழந்தை அங்கே உட்காந்து என்னத்தையோ விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கு தட்டு 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 தட்டி அன்னைக்கு ஒரு பையனை கேட்குறேன் உனக்கு எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படிங்க நாங்கள்லாம் எங்களுக்கு நண்பர்கள் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஏழு பேர் இருப்பாங்க நாலாயிரத்தி முந்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு அவ்வளவு நண்பர்கள் இவங்கடா எல்லாரையும் பார்த்திருக்கேன் இல்லை எங்களுக்கு எல்லாம் ஃபேஸ்புக்ல தான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒட்டுமொத்தமாக எது வந்து ஒரு நட்புன்னா என்ன எது நட்பில் எதை பரிமாறுவோம் நட்பில் எப்படி இருப்போம் இப்படி எதுவுமே புரியாம யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதை வைத்து மொத்த இனமும் மொத்த கூட்டமும் இப்படி போகுது அதனால இயல்பாக மனதிற்கு வர வேண்டிய மகிழ்ச்சி இல்லை எதில் இயல்பாக எதில் கேளிக்கையாக இருக்க வேண்டுங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லை கேளிக்கையினால் இவன் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறான் கேளிக்கை ஒரு ஒரு விஷயம் கேளிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதை அவனை வளர்க்க வேண்டும் எனக்கு வந்து ஒரு புத்தகம் படிப்பது ஒரு கேளிக்கையாக இருக்கு மனதை மகிழ்ச்சி படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் புத்தகத்தை நான் படிக்க படிக்க அது என்னை வளர்க்கும் அது கேளிக்கையாக இருக்கலாம் நீங்கள் உட்காந்து அப்படியே ஒரு அலை இதில் ஃபோனில் ஒரு போனை வச்சுக்கிட்டு அதில் கிரிக்கெட் விளையாடுறான் அதில் ஃபுட்பால் விளையாடுறான் பல சின்ன குழந்தைகள் என்ன விளையாடுதுன்னு பார்த்தா ரெண்டே விளையாடுது ஒன்று இவன் யாரையாவது துரத்துறான் இல்லைன்னா அது யாரையாவது துரத்து இது ரெண்டு தான் விளையாட்டு அப்போ மனம் எப்படி இருக்கும் மனம் முழுக்க முழுக்க அவனுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை எந்த விதத்திலையும் சந்தோஷம் பற்றிய புரிதல் இருக்காது இது முதல் ரெண்டாவது முக்கிய காரணம் மூன்றாவது மிக மிக முக்கியமான காரணம் சூழலில் நாம் நடத்தக்கூடிய வன்முறைகள் இன்றைக்கு ஒரு நான்கு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னாடி உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்துச்சு கிளைஃபோசேட் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் தமிழ் அதுக்கு பேர் வந்து நாம் பயன்படுத்திட்டு வரோம் எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்திட்டு வரோம் தமிழ்ல அதனுடைய பேர் களை கொல்லி இந்த களை கொல்லிகளை வந்து பயன்படுத்துவது நேரடியான புற்றுநோய் காரணி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நான் மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாடி உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்து இதை தயவு செய்து பயன்படுத்தாதீங்
அந்த விவாதத்தில் ஒரு எதிர் அணியில் வந்து விவசாயத்துறையினுடைய பெரிய அதிகாரிகள்லாம் இருக்காங்க அப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லிகள் களைக்கொல்லிகள்னால உடல் நலக்கேடு நிறையா வருது பயன்படுத்தக்கூடாது விவாதம் அப்போ ஒரு பெரிய வேளாண் அதிகாரி எது சொல்கிறார் உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா இதுக்கு ஏதாவது சயின்டிஃபிக் எவிடென்சஸ் இருக்கா ஏதாவது தரவுகள் இருக்கா இப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லி சொல்லி பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார் அவர் இன்னைக்கு ரிட்டையர்ட் ஆகி எங்கேயோ போயாச்சு ஆனால் இன்றைக்கு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி உலக சுகாதார நிறுவனம் தெளிவாக சொல்லிடுச்சு எங்கெல்லாம் நீங்கள் களைக்கொல்லியை பயன்படுத்துகிறீங்களோ அது நேரடியாக புற்றுநோயின் காரணியாக மாறும் தயவு செய்து அதை உலகத்திலிருந்து விரட்டுங்கள் அப்படின்னா அறிக்கை விட்டனா விட்ட உடனே யூரோப்பியன் யூனியனில் பதிமூணு நாடுகளும் அமெரிக்காவும் கனடாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஒட்டு மொத்தமாக கிளைஃபோசெட்டை அதிலிருந்து வெளியெடுத்துட்டாங்க ஆனால் நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரியுமா கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரில் என்டோ செல்ஃபான் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கல் இந்த என்டோ செல்ஃபான் தெளிக்காத ஊரே இருக்காது அவ்வளவு அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய மிளகாய்க்கும் கத்திரிக்காய்க்கும் எல்லாத்துலேயும் போட்டாங்க என்டோ செல்ஃபானை வயநாடுன்னு ஒரு பகுதி கேரளாவில் ஒரு நாற்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியாவில் அந்த வயநாடு பகுதியில் அவர்கள் என்டோ செல்ஃபான் தெளித்ததனோட விளைவு ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டரில் நாற்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் எண்ணூற்றி முப்பது மன வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைகள் பிறந்துச்சு அத்தனை என்டோ செல்ஃபானை முகர்ந்த அந்த வேளாண் மக்களும் அந்த வேளாண் தொழிலாளிகளுடைய பெண்களுக்கு முகது முகர்ந்து முகர்ந்து அவர்கள் கருத்தரித்த அத்தனை குழந்தைகளும் அப்படி ஒரு குழந்தைகளாக பிறந்துச்சு ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் அக்கறை இல்லாமல் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த என்டோ செல்ஃபான் வேறு வேறு பெயர்களில் தமிழகத்திலையும் மற்ற எல்லா பகுதிகளிலையும் இந்தியாவிலையும் அது பயன்படுத்தப்பட்டு வருது நண்பர்களே நம்மளுடைய உணவு மூலமாக நம் மரபு அறியாத பல்வேறு நச்சுக்கள் துளி துளி துளியாக உள்ளுக்குள்ள போறது தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு வியாதிகள் பெருக்கெடுத்து வருவதற்கான முதல் முக்கியமான காரணம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு சோர்வா இருக்கோம் சோர்வா இருக்கோம் ஒரு களைப்பு போகணும் நமக்கு களைப்பு போனாலும் சரி ஒரு விளிம்பு நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழை தொழிலாளி தன்னுடைய களைப்பு போனோம்னா செய்யக்கூடிய முதல் விஷயம் ஒரு கோப்பை தேநீர் அருந்துவது தான் ஒரு கோப்பை தேநீர்ல கிடைக்கிற உற்சாகத்தினால அடுத்த மூணு மணி நேரத்தை தள்ளக்கூடிய எத்தனையோ ஏழை தொழிலாளி தொழிலாளிகள் இன்றைக்கும் நம்மளுடைய ஊர்ல நம்மளுடைய அருகாமையில எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆனா அந்த ஒரு கோப்பை தேநீர்ல இந்த மாதம் பிப்ரவரி இந்த வருடத்தில் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு ஆய்வு அறிக்கை வெளியாச்சு ஒவ்வொரு கோப்பை தேநீர்லையும் உலக நாடுகள் தடை செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய பதிமூன்று வகை பூச்சிக்கொல்லி ரசாயனங்கள் அந்த தேநீரில் இருக்கு அப்படின்னு நம்ப முடியுமா நம்மளால ஒரு தேநீர் தேநீர் தான் இருக்கிறதுலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு மூலிகை ஒரு தேயிலையிலிருந்து அது தேயிலை வந்து சீன மக்கள் வந்து மருந்தாக பயன்படுத்தி வந்தது அதில் கிடைக்கக்கூடிய புத்துணர்வுனாலையும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஊக்கத்தினாலையும் அதை பின்னாட்களில் அதை வந்து ஒரு பானமாக ஆங்கிலேயர்கள் மாற்றி அதுக்கப்புறம் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட அத்தனை நாடுகளினுடைய சுற்றுச்சூழலையும் அழித்து சோழ மண்டல காடுகளை எல்லாம் செதச்சு தேயிலையை பயிராக்கினாங்க அங்கே ஒரு சூழல் சிதைவு நடந்தது அது வேறு வரலாறு இன்னைக்கு எப்படி நடக்குன்னா அதே தேயிலையில் நல்ல மனம் வர வேண்டும் என்பதற்காக நிறைய இளம் தளிர்கள் வர வேண்டுங்கிறதுக்காக அதில் தெளிக்கக்கூடிய அத்தனை ரசாயனங்களும் இன்றைக்கு பல்வேறு நோய்களுக்கு காலங்கார்த்தாலே நாம் வித்தெடுக்கிறோம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் இன்றைக்கி காய்கறியில் பழங்கள் எல்லாம் நிறைய அந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி ரசாயனம் விட்டுருக்காங்கன்னு வீட்டிலெல்லாம் எந்த காய் வாங்கினாலும் வெண்டைக்காயோ அவரைக்காயோ நல்லா வெந்நீரில் கழுவி அதுக்கப்புறம் துணியெல்லாம் வச்சு தொடச்சு அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் கழுவி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கட் பண்ணி காய்கறியை சமைக்கிறோம் தேயில யாராவது தண்ணீரில் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் யாராவது தேயிலையை ஊற்றி வெண்ணி போட்டு பண்ணுறோமா தேயிலை அப்படியே நம்ம போட்டு பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் அத்தனை தேயிலையிலையும் இந்த பூச்சிக்கொல்லி துணுக்குகள் இருக்குங்கிறத ஆய்ந்து சொல்லிட்டாங்க உடனே பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் கூடி பிடிச்சிது யார் சொன்னாங்க நாங்கள் அவ்வளோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கோம் எங்கள் நாங்கள்லாம் ப்ராசஸிங்லாம் ஜிஎம்பி பண்ணுறோம் எல்லாம் தப்பாக பேசுகிறாங்க நாங்கள் அவங்க டாக்டர் சுனிதா நாராயணன் சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் என்வைர்மெண்ட்னு இருக்குது டெல்லியில் அவர்கள் தான் முதன் முதலில் இந்த பெப்சி கோக்கிலெல்லாம் நிறைய பூச்சிக்கொல்லி துணுக்குகள் இருக்குதுன்னு சொன்னது அவர்கள் இன்றைக்கு ஆராய்ந்து சொன்னாங்க மிக சிறந்த தரம் மிகுந்த தேயிலை மிக விலை உயர்ந்த தேயிலையாக இருக்கட்டும் கடை வீதிகளில் இன்றைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தேயிலைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றிலும் இவ்வளவு பூச்சிக்கொல்லிகள் இருக்குது அப்படின்னு அவர்கள் ஆய்ந்து சொன்னாங்க சில பேர் நம்மள சில பேர் அதனால தான் நான் காஃபி டீயே குடிக்கிறது இல்லை தினம் பால் குடித்தா நல்லது பால் குடித்தா தான் நல்ல போஷாக்காக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கூட்டமே 
காலையில் ஒரு டம்ளார் பாலை கொடுத்து அனுப்புறது எதையும் சாப்பிடலன்னா பரவாயில்ல ஒரு கப் பாலாவது குடி அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் போட்டு பிள்ளைகளை திணிச்சு ஒரு டம்ளார் பாலை கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க அந்த பாலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பயங்கரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வசிக்கும் உண்மையிலே அது பாலா இல்லை அது வெள்ளை கலர் விஷமா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் அந்த பால் நோ மில்க் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு முடிந்தால் நீங்க போய் பாருங்க நோ மில்க் டாட் ஓஆர்ஜி ஏன் பால் வேண்டாம் அந்த பால் சாப்பிடக்கூடிய அத்தனை மக்களுக்கு தான் இரத்த சர்க்கரையும் ரத்த கொழுக்கும் அதிகரிக்கிறதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுவும் பாய்ச்சுரைஸ்டு பால் இல்லை இந்த பாய்ச்சுரைசேஷன் பண்ணி பாக்கெட்டில் வருது அந்த பால் அந்த பாலில் ஒரு வித புரதம் இருக்கிறது அந்த புரதம் நேரடியாக கணையத்தை தொடர்ந்து தாக்கி கொண்டே இருக்குது அந்த கணையத்தின் ஐலட் செல்கள் தாக்கப்படுறதுனால சர்க்கர வியாதி வருது எந்த குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே நீங்கள் பாலை அதிக அளவில் கொடுத்துட்டு வரீங்களோ அந்த குழந்தைக்கு பின்னாலில் சர்க்கர வியாதி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு அறிக்கை சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது மட்டுமல்ல இந்த பாலை அதிகம் சுரக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் செலுத்தக்கூடிய இன்ஜெக்ஷன் பொவைன் குரோத் ஹார்மோன் ஒரு இன்ஜெக்ஷனை அத்தனை கறவை மாடுகளுக்கும் இன்றைக்கு போடுறாங்க அந்த கறவை மாடுகளுக்கு போடக்கூடிய அந்த பொவைன் குரோத் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷனை அதனுடைய ரெசிடியூஸ் அந்த பாலில் இருந்து சின்ன குழந்தைகள் தொடர்ந்து இந்த பாலை கொடுக்க கொடுக்க பெண் குழந்தைகள் ஒன்பது வயதில் பத்து வயதில் பூப்படை ஆரம்பிக்கிறாங்க எந்த குழந்தை சீக்கிரமே ப பருவம் எய்துதோ எந்த பெண் குழந்தை சீக்கிரமே ஒன்பது பத்து வயதில் பருவம் எய்துதோ அந்த குழந்தைக்கு இன்றைக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் சொல்லக்கூடிய சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் அதிகம் வருது அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்படி அடுக்கடுக்காக பல்வேறு பிரச்சனைகளை கொடுக்கக்கூடிய பால் நமக்கு அவசியமா உலகத்தில் எந்த பாலூட்டிகளும் அதனுடைய பாலை தவிர வேற எந்த பாலையும் குடிக்கிறது இல்லை மனிதன் மட்டும்தான் ஒருவேளை டயனோசரஸ் கிடைச்சா கூட அதை கட்டி கறந்து டயனோசரஸ் பால் அப்படின்னு போட்டு வித்து இதை சாப்பிட்டா பயங்கர போசாக்கா தெரியலான்னு சுயநலத்தோடு தெரியுறது நம்ம மட்டும்தான் சித்த மருத்துவத்தில் ஆயுர்வேதத்தில் எல்லா பழம்பரிய மருத்துவத்திலையும் பாலை வந்து மருந்தாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை உங்களுடைய மருத்துவர் நீங்கள் கண்டிப்பாக சிறிது காலம் பால் அருந்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அன்னைக்கு எடுத்துக்கலாம் வெறும் தப்பு இல்லை ஆனால் உணவாக அந்த பால் வேண்டுமாங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி நாம் வந்து ஒரு விவசாய பூமி வைத்திருக்கிறோம் நேரடியாக தினமும் அந்த மாட்டை பராமரிக்கிறோம் நேரடியாக அந்த மாட்டிலிருந்து பால் எடுத்து எடுக்கிறோன்னா எடுத்துக்கோங்க தப்பு இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கெட் பாலையும் பவுடர் பாலையும் வாங்கி அதை சாப்பிடணுன்னே அது நாமே நமக்கு வந்து நோய்களை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை பால் தேயிலே ஒரு பக்கம் போனால் காலையில் சாப்பிடக்கூடிய காலை உணவை பாருங்க எவ்வளவு காலை உணவுகள் நம்மகிட்ட இருந்துச்சு எத்தனை விதமான காலை உணவுகளை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி பெருவாரியான கூட்டம் குறிப்பாக இளைஞர்கள் கூட்டம் காலை உணவுனா ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தில் சிக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக நான் தமிழகத்தின் வரலாறு எனக்கு தெரியும் இங்கே எப்படின்னு தெரியல பெருவாரியான தமிழ் மக்கள் காலையில் ஒன்று கான்ஃப்ளேக்ஸு இல்லைன்னா ஓட்ஸ் கஞ்சி இதுக்கு மாதிரியாச்சு யாரை கேட்டாலும் ஓட்ஸ் சாப்பிட்டா உடம்பு இழைக்குமாம ஓட்ஸ் சாப்பிட்டா புரத சத்து நிறைய இருக்குமாம ஓட்ஸில் கொலஸ்ட்ராலே கிடையாதாம இப்படி சொல்லி ஓட்ஸுக்கு மேலே ஒரு பெரிய மரியாதை எப்படி வந்துச்சு இந்த ஓட்ஸு நாங்கள் பள்ளிக்கூட காலங்களில் ஓட்ஸ் படிக்கும்போது ஓட்ஸ் எங்கேருந்து வருது எப்படி வருதுன்னு படித்தா ஓட்ஸ் வந்து பின்லாந்தில் விளையுது ஓட்ஸ் ரஷ்யாவில் விளையுது ஆஸ்திரேலியாவில் விளையுது அங்கெல்லாம் விளைவிக்கப்படக்கூடிய ஓட்ஸ் குதிரைகளுக்கான உணவு அப்படின்னு தான் படித்தோம் குதிரைகளுக்கு போடக்கூடிய உணவு நம்ம ஊரில் எல்லார் வீட்டுக்கும் எப்படி பேக்கெட்டில் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழுக்கு அப்புறம் ஒரு சீரியல் வந்துச்சு சித்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராத்திரி ராத்திரி அந்த சீரியல் வந்து நேரடியாக சில குடும்பத்தை சீரழிச்சுது அதுக்கப்புறம் அந்த சீரியலுக்கு விளம்பரம் போட்ட இந்த சீரியல் வந்து பல்வேறு ஆரோக்கியத்தை சீரழிச்சு போச்சு ஓட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல தானியம்தான் தனியாக எடுத்து ஓட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா அது ஒரு நல்ல தானியம்தான் ஆனால் ஓட்ஸ் என்ன கோதுமை மூட மாதிரி அப்படியே தானியமாக அவங்க வீட்டுக்கு வருது ஓட்ஸ் நமக்கு கிடைப்பதே ஓட்ஸ் அவலாகத்தான் எங்கேயும் ஓட்ஸா தனியா தானியம் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஓட்ஸ் அவலா இங்க வர்ற விஷயம் அந்த தானியத்திலிருந்து அவலாக மாறுவதற்குள் அதே மாதிரி மக்காச்சோளம் சோளம் நல்ல நிறைய புரத சத்து இருக்கு நிறைய நார் சத்து இருக்கு ஆனா சோளம் சோள அவலாக கான்ஃப்ளேக்ஸ் ஆக மாறுறதுக்குள்ள எத்தனை வன்முறைகள் அதுல நடத்தப்படுதுன்னு கொஞ்சம் முற்று பார்க்கணும் நூறு டிகிரி நூத்தி இருபது டிகிரியில் அந்த சோளத்தை வேக வச்சு அறுபது டன் எடையுள்ள எந்திரத்தினால் அடித்து தட்டையாக்கி 
அதுக்கப்புறம் இரநூறு டிகிரியில் அதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நீர்ச்சத்துக்களையும் உறிஞ்சிட்டு மீதி இருக்கிற குப்பையைத்தான் என்னென்ன உங்களுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் தெளித்து விட்டமின் சி தெளிச்சு விட்டமின் கே தெளிச்சு நார் சத்துக்கள் தெளிச்சு அதுக்கப்புறம் அது கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்காக பல்வேறு ரசாயனங்களை தெளித்து நம்ம வீட்டில் இட்லி சுடுறோம் அந்த இட்லியை வச்சு அது மேலே ஒரு மாருதி காரை ஏற்றிட்டோன்னு வைங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு அதுக்கப்புறம் அது சக்கையை ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு நீங்கள் சாப்பிட முடியும் அதை ஆனால் அதை விட அதிகமாக மாருதி கார் இடம் வந்து ஒரு டன்னும் ஒன்றே கால் டன் தான் அறுபது டன் இடையுள்ள ஒரு எந்திரத்தினால அழுத்தி அப்படி ஆக்கப்பட்ட அவல் அடுத்த நாளே கெட்டு போகிற தன்மை உள்ளது அந்த கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அப்புறம் உங்களுக்கு சாக்கோ ஃப்ளேவர் வேணுமா ஸ்ட்ராபெர்ரி ஃப்ளேவர் வேணுமா இப்படி ஒவ்வொரு அட்ரஸ்காஜ் ஃப்ளேவர் வேணுமான்னு அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் கெமிக்கலில் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஊரில் எல்லாருக்கும் ஒரு வியாதி பிடிச்சிருக்கு சீரோ சைஸ் இடுப்பு வேணும் கரிஸ்மா கபூர் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சி அத்தனை பேரும் கே அப்படின்னு போட்டிருக்கிறத போய் இதை வாங்கினா நல்ல சீரோ சைஸ் இடுப்பு இருக்குமா அதான் நான் பல தடவை சொல்லுவேன் இதை வாங்கினா கரிஸ்மா கபூர் இடுப்பு கிடைக்குமா கண்ணம்மா பேட்ட அடுப்பு கிடைக்குமான்னு தெரியாது ஆனால் அதை போய் வாங்கிட்டு வந்து அதை வீட்டில் போட்டு அதில் பாலை ஊற்றி நண்பர்களே அதில் சோளத்தை தவிர அத்தனை குப்பை சத்துக்களும் நிறைந்தது தான் அந்த ஃப்ளேக்ஸ் நம்ம மரபுக்கும் நம்ம உடம்புக்கும் துளி கூட சம்பந்தம் இல்லாத அத்தனை ரசாயனங்கள் அதில் இருக்கு ஒரு விஷயத்த நல்லா உணர்ந்து கொள்ளலாம் அதெல்லாம் பாதுகாப்பானதுன்னு எவ்வளோ சர்டிஃபிகேட் வந்துச்சு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி வெரைட்டி அடித்தோம் நூடுல்ஸை வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு பத்து வருஷமாக கத்துனதுக்கு ஏதோ ஒரு அரசியல் அவர்கள் அதை அவர்களாகவே வேண்டான்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க நாலு மாசம் தான் சரியா உங்களுடைய மாநிலத்தில் இருந்து தான் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்திருக்கு வேலைலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கா பிரமாதம் ரொம்ப பாதுகாப்புன்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டில் பேராசிரியர் விஜய் பேராசிரியர் சூர்யாலாம் நம்ம ஆடி பாடி அதை விற்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அது அவ்வளோ பேரும் வீட்டில் வாங்கி வச்சு இதான் ரொம்ப சூப்பராக அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லையே எந்த நச்சுத்தன்மையும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க நண்பர்களே ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க அது நல்லதா நச்சுத்தன்மை உள்ளதா பாதுகாப்பானதெல்லாம் ரெண்டாவது கேள்வி தான் அது பாதுகாப்பானதா இல்லையாங்கிறது ரெண்டாவது கேள்வி தான் முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் அது அவசியமா இல்லையா ஒருவேளை நூடுல்ஸ் சாப்பிடலன்னா மும்பையில் எல்லாருக்கும் வலது பக்கம் வயிறு வீங்கிரும் அப்படின்னா எல்லாரும் சாப்பிடலாம் நூடுல்ஸ் அப்படி நமக்கு அவசியமே இல்லை நமக்கு தேவையே இல்லை நம் மரபுக்கு துளி கூட பழக்கம் இல்லாத உணவு அது ஃப்ளேக்ஸாக இருக்கட்டும் ஓட்ஸாக இருக்கட்டும் நூடுல்ஸாக இருக்கட்டும் நமக்கு தேவையே இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து அதை ரொம்ப சிறப்பான உணவு மிகச்சிறந்த உணவு இவ்வளோ விட்டமின் இருக்குது இவ்வளோ மினரல் இருக்குதுன்னு ஏதோ போலியான தரவுகள் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி நம்ம முன்னாடி தள்ளுறாங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா உணர்ந்து கொள்ளணும் விளம்பரத்தில் ஊடகத்தில் நமக்கு முன்னாடி சொல்லக்கூடிய தரவுகளை தாண்டி பல பொருட்கள் அதில் இருக்கும் விட்டமின் சி இருக்குன்னா விட்டமின் சி இருக்கும் அதோட சேர்ந்து கொஞ்சம் ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் விஷம் இருக்கும் நம்ம அதுக்கு தெரியாது ஏன்னா அதை அந்த கம்பெனி சொல்ல மாட்டான் அவனுக்கு தேவையானதை உங்களை எது ஊக்குவிக்குமோ உங்களை எது உற்சாகப்படுத்துமோ அதை மட்டும் முன்னிறுத்தி பல குப்பை உணவுகள் நம் முன்னாடி விற்கப்படுது இந்த உணவுகளை தினம் 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 சாப்பிட்றதுனால அவரோட விளைவு தான் இன்றைக்கு பல்வேறு நோய் கூட்டங்கள் ஒரு சாதாரணமாக கோழி நமக்கு நல்ல பிடிச்சமான உணவு கோழி வருவல் வந்து யார் வீட்டுக்கு வருந்து வந்தாலும் கோழி அடிச்சு குழம்பு வைன்னு சொல்கிறோம் ஒரு கோழியை பொறிச்சு கொடுத்தா குழந்தைகள்லாம் கும்மாளமாக சாப்பிடுது சாதாரணமாக கோழி செய் பொரியல் பண்ணணுன்னா ஒரு ஏழு எட்டு விஷயம் ஒரு இஞ்சி பூண்டு ஒரு சீரகம் பெருஞ்சீரகம் பெருங்காயம் போடுவாங்க ஒரு பன்னாட்டு கோழி வருவல் கம்பெனி கண்டிப்பாக இந்த ஊர்லலாம் கண்டிப்பாக பிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் எல்லா மால்லையும் முதல்ல அவன் தான் வச்சுருக்கான் நாங்கள் அழகாக வறுத்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அதில் ஒரு நகெட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பொருள் எல்லா பிள்ளைகளும் பேயாக போய் அதை போய் சாப்பிடுது அங்கே எங்கள் ஊர்லாம் முன்னாடி சின்னதாக ஒரு பேக்கெட்டில் கொடுத்துட்டு தான் இப்போ பக்கெட்டில் கொடுக்குறான் குடும்பமே காலியாகங்கடா அப்படின்னு சொல்லி சரி என்ன அந்த நகட்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய இணையதளத்திலேயே போய் பாருங்கள் அவர்களுடைய இணையதளத்திலேயே அதை எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஒரு ஏழு எட்டு பொருட்கள் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய கோழி பொரியல் நூற்றி நாலு கெமிக்கல் சேர்க்குறாங்க அதில் தேவையா அதில் அவன் சோடியம் நைட்ரேட் சோடியம் பென்சவேட் மோனோ சோடியம் குளூட்டமேட் மோனோ சோடியம் நைட்ரேட் இப்படி பல உப்புக்களை போட்டு தான் அதை பொறு பொருள்னு கொண்டு வர்றதுக்கும் அதை எல்லா சுவையூட்டிகளை சேர்த்து செயற்கை ரசாயனத்தை எல்லாம் சேர்த்து அப்படி கொண்டு வந்து தராங்க இது புரியா
இளைஞர்கள் பூரா அந்த கூட்டத்தில் போய் அங்கே போய் வாங்கி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்காங்க நண்பர்களே இப்படி நமக்கு தெரியாமல் ஒவ்வொரு நாளும் நம் உடம்பு அறியாத பல்வேறு நச்சு துணுக்குகள் விஷ துணுக்குகள் உள்ளுக்குள்ள வந்து சேர்ந்துருக்கு எப்ப கேட்டாலும் அதெல்லாம் எஃப்டி அப்ரூவ்டுங்க எஃப்எஸ்எஸ் அப்ரூவ்டு உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்க இவ்வளவுதான் படிச்சிருக்கீங்களா அப்படி படிக்காம வந்து பேசாதீங்கன்னு சொல்லி எங்கிட்ட சண்டை போடுவாங்க ஒவ்வொரு உப்பு வந்து ஒரு தனித்தனியாக எஃப்எஸ்எஸ் அப்ரூவ்டு தான் எஃப்டி அப்ரூவ்டு தான் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துச்சுன்னா ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம ஒரு கோழியோட சேர்ந்து பொறியும் போது அது எல்லாம் சேர்ந்து உடலுக்கு நல்லது கொடுக்குமா நச்சு கொடுக்குமான்னு ஒரு ஆய்வு கூட நடக்கல தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றும் நல்ல விஷயமாக இருக்கலாம் இல்லை தனித்தனியாக குறைந்த அளவில் பாதுகாப்பானதாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவையெல்லாம் ஒன்றாக சேரும்போது எந்த விதமான குப்பையாக நச்சாக மாறும்னு ஒரு ஆய்வும் கிடையாது எஃப்டி அப்ரூவ்டு எஃப்எஸ்எஸ் அப்ரூவ்டு நம்ம உடம்பு அப்ரூவ்டா இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது அப்படி தெரியாமல் பல்வேறு விஷ துணுக்குகள் உள்ள வருது நம்ம இளைஞர்கள்லாம் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கோக்கு பெப்சி எல்லாம் வேண்டாம்னு ரொம்ப குறைச்சாங்க தேவையில்லை பூச்சிக்கொல்லி துணுக்குகள் உடனே அந்த கம்பெனிக்காரன் முழிச்சுட்டு பழச்சாறுகளை கொண்டு வந்துட்டான் எல்லாம் ட்ரெட்டா பேக்கில் பழச்சாறு போட்டு நோ ஆடட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு உன் காதலிக்கு வருடம் முழுக்க மாம்பழம் வேண்டுமா மூணு மாம்பழத்தை இப்படி காமிச்சு இதுதான் இந்த மாம்பழ சாரில் இருக்கு வேணும்னா இந்த பாட்டிலில் உள்ள பழத்தை வாங்கி கொடுன்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த மாம்பழத்தில் இருக்கிறதை விட ஆறு மடங்கு உப்பு அதில் இருக்கும் ஒரு பழச்சாறில் ஆறு மடங்கு உப்பு இருக்கும் நான்கு மடங்கு சர்க்கரை இருக்கும் இந்த நாலு மடங்கு சர்க்கரையும் ஆறு மடங்கு உப்பையும் போட்டுத்தான் அந்த பழச்சாறுகள் குப்பியில் விற்கப்படுது அதில் ஒன்றும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் இது ஒன்றே காலி பண்ணிடும் இப்படி தேவையில்லாத உப்பும் சர்க்கரையும் எத்தனை பொருட்கள் இருக்கு நமக்கு தெரியாது நாம கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்ப விழிப்படைஞ்சு சுகர்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் சர்க்கரையை பத்தி பயமுறுத்துறாங்கன்னு சொல்லி சர்க்கரை மேல் கொஞ்சம் ஒரு பயம் வந்திருக்கு ஆனா உப்பை பத்தி யாருக்குமே தெரியாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் வெறும் போடக்கூடிய உப்பு மட்டும்தான் உப்புன்னு சொல்லி எல்லா ரெடி டு ஈட் தயார் நிலையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உணவுகள்லையும் தேவையில்லாமல் பல உப்புக்கள் கொட்டி கிடக்கு கெட்டு போகாம இருக்க அந்த பொருள் அதனுடைய சுவையை கூட்டி கொடுப்பதற்காக பல நாட்கள் இருந்தாலும் அதனுடைய வடிவம் மாறாமல் இருக்க இப்படி ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக சேர்க்கப்படக்கூடிய உப்புக்கள் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போய் சிறுநீரகத்தையும் நம்மளுடைய பல்வேறு உறுப்புகளையும் பாதிப்பது வந்து பல ஆய்வுகள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் தெரியாம ரெடி டு புளியோதர ரெடி மிக்ஸ் சாம்பாரு ரெடி ரசப்பொடி எல்லாம் ரெடி ரெடியா வந்து நாம ஒரு விஷயத்துக்கு மேல போக ரெடி ஆகிட்டே இருப்போம் இதான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நண்பர்களே நம்முடைய மரபு எத்தனையோ நல்ல உணவுகளை கொடுத்துருக்கு நிறைய பேருக்கு தமிழருடைய மரபு தெரியாதனாலதான் நம்ம நம் பல்வேறு இடங்கள்ல தலை குனிந்து நின்று கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த தமிழ் கலாச்சாரமும் இந்த தமிழ் பண்பாடும் இந்த தமிழருடைய வரலாறையும் ஒவ்வொரு தமிழனும் உற்று உற்று பார்க்கணும் வெறும் நம்ம இலக்கியங்களை படித்து விட்டு சிலாகித்து விட்டு மொழியை ரசித்து விட்டு மட்டும் போனா பத்தாது அது வேணும் அந்த மொழி ரசனையும் இலக்கிய ரசனையும் தான் அடித்தளமான விஷயம் ஆனா அதை தாண்டி ஒரு வாழ்வியல் இருந்தத ஆனந்த விகடனில் கடந்த ஒரு பதிமூணு வாரமாக ஒரு கட்டுரை வந்து கொண்டிருந்தது உங்களை எத்தனை பேர் படித்தீங்கன்னு தெரியல வைகை நதி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி மதுரைக்கு பக்கத்தில் கீழடிங்கிற ஒரு இடத்த தோண்டி அந்த கீழடிங்கிற இடத்துல எவ்வளவு விஷயங்களை அவர்கள் எடுத்து எடுத்து அந்த கட்டுரை எழுதியிருந்தாங்க அந்த மதுரைக்கு பக்கத்தில் அதில் ஒரு அறுபது ஐம்பது அறுபது கிலோமீட்டர் கீழே தோண்டினா ரோம நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மணிகள் அங்கே கிடைச்சது ரோம நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு முத்துக்களில் ஏற்க செதுக்கப்பட்ட பல்வேறு அணிகலன்கள் கிடைச்சது அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு வந்து இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இதுவரைக்கு தோண்டி எடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டுகள் வந்து எழுபதாயிரத்து கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் இருக்கும் இந்த எழுபதாயிரம் கல்வெட்டுகளில் நாற்பதாயிரம் கல்வெட்டுகள் தமிழ் கல்வெட்டுகள் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இந்த தமிழ் இனம் எவ்வளவு ஒரு மேம்பட்ட ஒரு இனமாக நாம் இருந்திருக்கிறோம் சரி கல்வெட்டுகளை விட்டுருங்க ஆதிச்சநல்லூர் பக்கத்தில் திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் ஆதிச்சநல்லூரில் நிறைய அகழ்வாராய்ச்சியில் சின்ன சின்ன பொருட்களை எடுத்தாங்க ஒரு வேளாண் பொருட்கள் நிறைய சின்ன கலசங்கள் சின்ன சட்டி சின்ன உளி இது மாதிரி அத்தனை சிறு சிறு பொருட்கள்லையும் பல்வேறு தமிழ் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அதுக்கு என்ன கா என்ன தெரிய வருதுன்னா கல்வெட்டுகளில் இருந்தால் அரசனோ அரசனுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கல்வியாளனோ மந்திரியோ தான் எழுதியிருக்க முடியும் அதை ஆனா அந்த சின்ன சின்ன வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய உபகரணங்கள்ல எல்லாத்திலையும் அவ்வளவு கலன்கள் இருக்கு அப்படின்னா அவ்வளவு சின்ன சின்ன எழுத்துக்
ஒவ்வொரு எளிய மக்களுக்குமே கல்வி அறிவு இருந்ததுன்னு அர்த்தம் அப்படி இருந்த மக்கள்கிட்ட எவ்வளவு உணவு கலாச்சாரம் இருந்தது அன்னைக்கு இருந்த சங்க இலக்கியத்துல சொல்லியிருந்த எந்த உணவுகளையும் நாம வந்து இன்னைக்கு பயன்படுத்தல சங்க இலக்கியத்துல அடிசல் பண்ணோம் கும்மாயம் பண்ணோம் பிட்டு அடையெல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் அதெல்லாம் இன்றைக்கு நம்ம பெரிய அளவுல நம்ம இன்னைக்கு பயன்படுத்தல அந்த அடிசலும் கும்மாயமும் இன்றைக்கு வேறு வடிவத்தில் மாறிச்சு இன்னைக்கு நம்ம பண்ற குழம்பு தான் அன்னைக்கு பண்ணியிருந்த அடிசல் இன்னைக்கு பண்ணக்கூடிய பருப்பு சோறு தான் அன்னைக்கு சாப்பிட்ட கும்மாயம் ஒவ்வொரு காலம் தொட்டு அந்த உணவுகள் மாறி மாறி வந்துச்சு அன்றைக்கு நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்துற மிளகா கிடையாது மிளகா இல்லாம அன்னைக்கு முழுக்க நம்ம பயன்படுத்துறது மிளகு மட்டும்தான் காரம் என்றால் மிளகு காய்கறி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா காய்களை மிளகோடு துவட்டி கொடுக்கறதுக்கு தான் காய்கறி கறின்னா மிளகுன்னு அர்த்தம் காயையும் மிளகையும் சேர்த்து கொடுத்தாங்க புலால் உணவை ஊன் சோறு அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லா ஊனையும் சாப்பிட்ருக்கோம் ஊன் சோறு அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் சாப்பிட்டோம் முகலாய பேரரசுகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர்கள் நிறைய மனமூட்டிகளை பயன்படுத்தினாங்க அதனால பிரியாணிங்கிற வடிவம் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பேர் ஊன் சோறு அந்த சங்க இலக்கிய காலத்துல இருந்து அத்தனை பேரும் சாப்பிட்ட உணவு ஆனா இன்றைக்கு நம்ம அந்த மிளகாயில இருந்து மிளகுக்கு மிளகுல இருந்து மிளகாய்க்கு மாறணும் எதையெல்லாம் இழந்தோம்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் மிளகு வெறும் காரம் மட்டும் தராது மிளகை நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அந்த மிளகுல இருக்கக்கூடிய பைப்பரின் பைப்பரடிங்கிற ரெண்டு சத்து ஒவ்வாமை நோய்க்கு முதல் மருந்து இறைப்பு நோயோ ஒவ்வாமை நோயோ தும்பலோ மூக்கடைப்போ சைனசெட்டிஸோ ஆஸ்துமாவோ தினம் தினம் மிளகு மட்டும் இருந்தால் போதும் பத்து மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலும் அருந்தலாம்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவு தூரம் உடல்ல இருக்கக்கூடிய நச்சுக்களை முறிக்கக்கூடிய தன்மை மிளகுக்கு உண்டு ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோன்னா பொங்கல்ல மிளகு போட்டுதாலும் அதை எடுத்து பொறுக்கி வச்சுட்டு அது வேண்டாம் முன்னாடி சின்ன பிள்ளைகள் தான் பண்ணிச்சு அன்னைக்கு பாக்குற ஒரு பெரியவரே எடுத்து பொறுக்கி வைக்காரு வேணாம் மிளகு இல்லாத உள்ள சத்து வந்துருச்சு அப்புறம் சின்ன பிள்ளைகள ஒரு பிள்ளைகிட்ட கேட்கறேன் அது கருப்பா இருக்குல்ல மிகப்பெரிய அவமானம் நண்பர்களே கருப்பை அழுக்கு என்று மிக மிக ஒரு கொடிய நச்சை நம் சமூகத்தில் விதைச்சிருக்காங்க நம்ம குழந்தைகள்ட்ட இன்னைக்கும் விளம்பரங்களில் காட்டுறான் பூச்சி அதான் இருக்கு பூரா வேர்ம்ஸ் பூரா அழுக்கு உடனே அந்த பிள்ளை கருப்பா இருந்தாலும் அழுக்குன்னு சொல்லி கருவ பிள்ளைய தொடரது இல்லை மிளக தொடரது இல்லை எது வெள்ளையாக இருக்கிறதோ அதுதான் விஷம் எந்த பொருள் வெள்ளையா இருக்கோ வெள்ள பால் விஷம் வெள்ள அரிசி விஷம் வெள்ள சர்க்கரை விஷம் வெள்ள பிராய்லர் கோழி விஷம் வெள்ள உப்பு விஷம் Whoa. Whoa.